methane, the massive increase in methane proportion from 315 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to reasons listed below. ये जो एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है मीथेन के प्रपोर्शन में जो 350 ppm थी 1750 से 1764 तक वही 2005 में आकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई कारण क्या है एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स इन मेटाबॉलिज प्रोसेस अब ये जो जानवर जो हैं सांस छोड़ते हैं और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो मीथेन रिलीज हो रही है वो 14 करोड़ टन है पैडी कल्टीवेशन की वजह से 15 करोड़ टन और डिकंपोजिशन जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का होता है वो 7 करोड़ टन इससे क्या है बहुत ज्यादा मीथेन की मात्रा में बढ़त हो गई है नाइट्रस ऑक्साइड द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड हैज इंक्रीज फ्रॉम 270 ppm to recent 319 ppm इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी मात्रा भी जो है 270 ppm से 319 ppm तक आ गई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ड्यू टू द यूज ऑफ फोम प्लास्टिक रेफ्रिजरेटर्स एसी सर्किट एसरोल स्प्रे देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन सीएफसी अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्यों बढ़ रहे हैं क्योंकि फोम का प्लास्टिक का रेफ्रिजरेटर का एसी सर्किट एसरोल स्प्रे यानी कि जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होता है उनको एरोसोल बोलते हैं उनके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं इससे क्या हुआ है कि सीएफसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस आर ऑब्जर्वड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन ऑफ कोर्स ये बात है जिस तरह की वेजिटेशन डेवलप होती थी उसकी ग्रोथ होती थी उसमें बहुत बदलाव आने लग गए हैं सर्टेन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर नॉट डिसअपीयरिंग सच एज स्पैरोज एंड वल्चर्स स्पैरोज और वल्चर्स इनकी जो प्रजातियां हैं वो एक तरह से गायब हो रही हैं 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस हैव रिसीडेड मेल्टेड 2000 ग्लेशियर्स हिमालय के वो या तो पीछे हो गए हैं या फिर पिघल गए हैं अब है कि क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके तो मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जिन सोर्सेज से रिलीज होती है उसको कम करो एफॉरेस्टेशन एंड कन्वर्जेशन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ जो पेड़ हैं जंगल हैं उन्हें संरक्षित करो ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा Avoid the use of plastic. Plastic का use कम करो. Optimum use of manure and pesticides. जो manure यानी खाद होती है, जो pesticides हैं, इनका इस्तेमाल करो. Adopt organic farming. Use of green manure and cattle manure. यानी कि जो organic farming होती है, जिसमें जो green manure है, या जो cattle manure है, उसका इस्तेमाल करो. Add biotics in the food for animals. Biotics डालो, जो घान जानवर हैं, उनके खाने में. Optimum use of household appliances, जो घर के appliances हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करो. Proper use of means of transport, सही तरीके से transportation का इस्तेमाल करो. Check the growth of human population, human population का control होना बहुत ज़रूरी है. Design the buildings with sufficient ventilation to save electricity. घर इतने हवादार, रोशनी वाले बनाओ, ताकि electricity की कम से कम ज़रूरत पड़े. Increase the use of eco-friendly papers, ऐसे papers का इस्तेमाल करो, जो eco-friendly हो. Grow plants and trees around your houses. अपने घर के आसपास जो हैं पेड़ पौधे लगाओ. Make optimum use of natural resources. Natural resources जो हैं उनका खूब इस्तेमाल करो. Use petroleum products judiciously. सोच समझ के जो हैं petroleum products का इस्तेमाल करो. Use water carefully. Water को बहुत जो है संभल के इस्तेमाल करो. Practice rain water harvesting. जो बारिश का पानी है इसे जमा करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाए. Increase the use of CNG and non-conventional sources of energy. इसी तरह से एनर्जी के लिए जगह जो है सीएनजी का इस्तेमाल करो या जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उनका जो है एनर्जी का इस्तेमाल करो इससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट ऑन रियलाइजिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज आर द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैदर्ड अस टॉक होम द कैपिटल ऑफ स्वीडन इन नाइनटीन टू थिंक ऑफ द वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट जब इस बात का एहसास होने लग गया कि हम लोग की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से ही मेन एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंट्रीज जो दुनिया की थी वो स्टॉक होम पे एक साथ इकट्ठी हुई जो कि कैपिटल है स्वीडन की 1972 में ये सोचने के लिए कि कौन से ऐसे तरीके निकाले जाएं जिससे एनवायरमेंट को सुरक्षित किया जा सके अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट रियो दी जेनेरियो ब्राजील और जो दूसरी मीट हुई थी वो उनकी रियो दी जेनेरियो में ब्राजील के अंदर हुई थी 
in the meeting held at Copenhagen, capital city of Denmark, in the year 2009 to discuss global warming, it was observed that the developed nations are not accepting the carbon cut and the developing nations are increasing pressure for the reduction of emission of greenhouse gases. ये जो मीटिंग हुई कोपनहेगन में जो कि कैपिटल सिटी है डेनमार्क की 2009 में उसमें मेन ये ग्लोबल वार्मिंग को ही डिस्कस किया गया तो वहाँ ये पाया गया कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं कि वो ग्रीन हाउसेस की जो गैसेस हैं उनका एमिशन कम करें तो ये ऐसी तरकीब निकालें और जो डेवलपिंग नेशन हैं वो बार बार प्रेशर उन पर डाल रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इनका जो एमिशन है उसे कम करो It was decided to give an aid of 100 billion dollars for the development of developing nations. ये decide किया गया कि कम से कम 100 billion dollars जो हैं वो दिए जाएंगे ताकि जो विकासशील देश हैं उनको और ज़्यादा विकसित किया जा सके. In this meeting, 59 research papers from 49 countries were presented, and through it, the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. ये जो मीटिंग हुई थी इसमें 59 रिसर्च जो करी गई पेपर्स उनको सबमिट किया गया 45 कंट्रीज से और साथ ही साथ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको इस बात को सोचने पे मजबूर किया गया कि सीरियसली ध्यान दो कि वेदर जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है ऑन एन एवरेज अ सिटीजन इन द वर्ल्ड एमिट्स फोर मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एवरेज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक सिटीजन जो है एक नागरिक फोर मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है इंडियन सिटीजन एमिट्स 1.2 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जबकि जो इंडियन सिटीजन है वो 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है अदर डेवलपिंग नेशन सिटीज फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जबकि और जो डेवलपिंग नेशन हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन शुड बी गिवेन फॉर द डेवलपमेंट एंड मोर रिस्ट्रिक्शन शुड बी इम्पोज ऑन द कंट्रीज लाइक द यू एस एज एन एवरेज अमेरिकन एमिट्स ट्वेंटी मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़े बड़े कंसेशन जो हैं वो देने चाहिए डेवलपमेंट के लिए यानी छूट देनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए उन कंट्रीज पे खास तौर से जैसे यूएसए है यहाँ पर एक एवरेज अमेरिकन 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो ये था आपका चैप्टर अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन बाय